സ്ത്രീ പ്രേക്ഷകർ എന്നും ഇരുവയും നീട്ടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ലേഡീസ് അവർ എന്ന പ്രിയ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എല്ലാ കൗമുദി ടി വി പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന്റെ മഹത്വവുമായി വിവിധ മേഖലകളിൽ പ്രാവീണ്യം തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള വനിതകളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു സ്മാർട്ട് ലേഡി ഹായ് ഞാൻ അന്ന ജോസഫ് ജി ജീസ് കേക്ക്സിൻ്റെ ഓണറാണ് ഞാൻ ജി ജീസ് കേക്ക്സ് അല്ല കേക്ക്സ് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഏഴ് കൊല്ലമാകുന്നു എനിക്ക് പണ്ടേ ആർട്സ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ്സ് പെയിൻറ്റിങ് തയ്യൽ ഇതിനോടൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാനും എൻ്റെ കസിനും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒരു കേക്ക് ക്ലാസ്സിന് പോയത് എനിക്കാണെങ്കിൽ ഹോം മെയ്ഡ് കേക്ക്സ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഈ കേക്ക് ക്ലാസ്സിന് പോയപ്പോഴാണ് അത് എന്തൊക്കെ ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് ഈ കേക്ക്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ചുമ്മാ അങ്ങ് പണ്ടൊക്കെ ചുമ്മാ അങ്ങെടുത്ത് കഴിക്കത്തേ ഉള്ളായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ പുറയിലെ പണി എന്താണെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു അതറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എനിക്കത് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി അത് കഴിഞ്ഞപ്പം പിന്നെ ക്രിസ്മസിനും ഫ്രണ്ട്സിനും ഒക്കെ ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങി കുറേയൊക്കെ കുളവായിട്ടുണ്ട് അവരാണ് എൻ്റെ ഗിനി പിഗ്സ് അവർ വളരെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള കേക്ക്സും ഒക്കെ തിന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അതങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് വന്നു പിന്നെ കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിള്ളേരുടെ കേക്ക്സൊക്കെ ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങി അങ്ങനെയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ശരിക്കും ഇതിലോട്ട് അങ്ങ് കയറിയത് പിന്നെ ഞാൻ യു എസിലായിരുന്നു കുറച്ച് നാൾ അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോഴേക്കും ഒത്തിരി ടെക്നിക്സും ഒത്തിരി കട്ടേഴ്സ് ഒത്തിരി യുട്ടെൻസിൽസ് ഒത്തിരി ടൂൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ അപ്പം ഭയങ്കര ക്യൂരിയസായി ഓരോന്നും വാങ്ങിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങി അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഫ്രണ്ട്സിന് കേക്ക്സ് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങി പിന്നെ അത് ഫ്ര ഫാമിലിക്ക് കേക്ക്സ് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങി പിന്നെ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്കും അത് അവരുടെ കസിൻസും അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് പോയി അപ്പോഴേക്കും പിന്നെയാണ് ഇതെങ്ങനെ ഒരു ബിസിനസ് ആയത് ശരിക്കും വേർഡ് ടു മൗത്ത് അഡ്വെർടൈസ്മെൻ്റ് ആണ് എൻ്റെ കേക്ക്സ് പിന്നെ ഞാനിപ്പം കൊച്ചിയിൽ വന്നിട്ട് രണ്ട് കൊല്ലേ ആയുള്ളൂ സ്റ്റിൽ ഞാൻ ആ പാഷൻ അങ്ങ് തുടരുകയാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ വെരി ട്രെൻഡി ആണ് ഡിസൈന കേക്ക്സ് ചില ഡിസൈൻസൊക്കെ നമ്മൾ ഞാനൊന്നും വിചാരിക്കില്ല കസ്റ്റമേഴ്സ് പറയും എനിക്കിങ്ങനെ വേണമെന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഒരിക്കലും നോ പറയില്ല യെസ് ചെയ്തിരിക്കും ചെയ്തു തരും എന്നിട്ടാണ് പിന്നെ ആലോചിക്കുന്നത് ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് പിന്നെ അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള എന്താണ് റിസേർച്ച് ചെയ്യും ആലോചിക്കും ഇത് പിന്നെ ഉറക്കമൊന്നും കാണില്ല ഇത് ആ അതെങ്ങനെ ആ ഒരു തെറ്റില്ലാണ്ട് അവിടെ ഡെലിവറി ചെയ്യുകയും വേണം അതൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ആലോചിച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്യും പിന്നെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ എനിക്ക് കുറച്ച് നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് ബേക്കേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് ബേക്കേഴ്സ് ഫീൽഡിൽ തന്നെ അപ്പം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഇപ്പം എനിക്കൊരു ഓർഡർ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും ഓക്കെ ഞാൻ ആര് വേറെ ആരെങ്കിലും റെഫർ ചെയ്യാം അതുപോലെ അവരും ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഓർഡർ ആണെങ്കിൽ അവർ തന്നെ റെഫർ ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സർക്കിളുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊരു വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഭയങ്കര ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് അപ്പം ഒരു ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ എനിക്കെല്ലാം ഓർഡർ കിട്ടണം അങ്ങനെ ഒരു ഇതല്ല ഒരു ഹെൽത്തി കോമ്പറ്റീഷൻ ഒരു ഒരു നല്ലൊരു ഇതാണ് നമുക്കൊരു ഒരു സുഖമുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഓർഡേഴ്സൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് കൊച്ചിയിലൊക്കെ വളരെ ട്രെൻഡിയാണ് ഈ തീം പാർട്ടീസ് അതിൽ കേക്കിന് ഭയങ്കര ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട് അപ്പം ഇപ്പോൾ എല്ലാ ആരും കേക്ക് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യില്ല എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ തീം അവർക്ക് അറിയാം കസ്റ്റമേഴ്സ് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് അറിയാം എന്ത് വേണം അപ്പം നമുക്ക് ഒത്തിരി ടെക്നിക്സ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് സാധാരണ ഹോം ബേക്കേഴ്സിൻ്റെ കേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യാത്ത നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു ഫ്രഷ് രുചി വരുന്ന കേക്കുകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ കേക്കുകളൊന്നും ഒത്തിരി നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാൻ പറ്റില്ല 
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു ഡിസൈന കേക്കിൻ്റെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓർഡറിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് ഉറക്കമൊന്നും കാണില്ല കാരണം ഇതെല്ലാം എഡിബിളാണ് ഇതൊക്കെ ഒരു രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം മുമ്പ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കി വെക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അതാണ് ഈ എല്ലാ ഒരു 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 എന്താണ് ഡെക്കറേറ്റർ കേക്ക് ഡെക്കറേറ്റർ മൂന്ന് മണിക്കൊക്കെ ഉറങ്ങാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കൊരു വലിയൊരു കാര്യമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഏളി ആയിട്ട് ഉറങ്ങുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പതിനൊന്ന് മണി പന്ത്രണ്ട് മണി എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഏളി ആയിട്ട് ഉറങ്ങുന്നത് എനിവേ പക്ഷേ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറയില്ല നമ്മൾ ആ ഒരു ഫ്ലോയിലങ്ങ് പോകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ടൈം അറിയില്ല ഉറക്കമൊന്നും അറിയില്ല നമ്മളങ്ങ് ചെയ്തു പോകും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഹോമിൽ ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന കാരണം ഞങ്ങൾ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാത്ത കാരണം ആ ഒരു ഫ്രഷ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യില്ല അല്ലെ അതിൻ്റെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിനൊന്നും പോകില്ല എല്ലാം നല്ല ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തന്നെയാണ് എസ്പെഷ്യലി ഈ ഫുഡ് കളേഴ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇമ്പോർട്ടഡ് കളേഴ്സേ ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളൂ അധികം കളേഴ്സ് ഒന്നും ചേർക്കാതിരിക്കാൻ നോക്കും അതൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ക്രീസിലോട്ട് വന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് ഇതുപോലെ ആർട്സും ക്രാഫ്റ്റ്സും ഒക്കെ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ പ്രത്യേകിച്ച് യു എസിലായിരുന്നപ്പോഴേക്കും കേക്ക്സ് ഒരു ഡിമാൻഡാണ് അവിടെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതങ്ങ് ചോദിക്കും അപ്പോൾ ചോദിച്ച് വാങ്ങിച്ച് കൊടു അതുണ്ടാക്കി കൊടുക്കും അപ്പോൾ അതിന് പിന്നെയും ഡിമാൻഡ് വന്നു അപ്പം പിന്നെ ആ രംഗത്തോട്ടങ്ങ് ഇറങ്ങി അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കേക്ക്സ് രംഗത്തിലോട്ട് ഇറങ്ങുന്നത് അത് ഐ എം വെരി ഹാപ്പി വിത്ത് വാട്ട് ഐ ചോസ് ഹോം ബേക്കറിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് വേണ്ടത് സപ്പോർട്ടാണ് ഫാമിലി സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ് സപ്പോർട്ട് ഫാമിലി സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് അത് നല്ലപോലുണ്ട് ഐ എം വെരി ഹാപ്പി ഐ എം ഞാനിപ്പം എൻ്റെ ഇൻലോസിൻ്റെ കൂടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡും എൻ്റെ കിഡ്സും ഒക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാവരും എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ ഉറക്ക വിളച്ചൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ആകുമ്പോഴേക്കും ഒരു ബോധവും കാണില്ല അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ഇവരും ചിപ്പിൻ ചെയ്ത് ഇവരും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഏതൊരു വൺ മാൻ ഷോ ആയിട്ട് നടത്താൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല പിന്നെ എൻ്റെ എൻ്റെ മദറിൻ്റെ സപ്പോർട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ സപ്പോർട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചിലപ്പം അവൻ എനിക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാണ്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് വോട്ട് ഡു യു തിങ്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ അത് ഓവറാവുമോ അതോ ഇങ്ങനെ ആവുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോഴേക്കും ദേൽ ഗിവ് ദ സപ്പോർട്ട് അതുമൊക്കെ ഉണ്ട് ഡിസൈൻസ് യൂഷ്വലി കസ്റ്റമേഴ്സ് വരുമ്പം അവർക്ക് ഈ ഗൂഗിൾ ഉള്ള കാരണം ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് അവരൊരു തീം ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ തീമിലുള്ള കേക്ക്സ് എല്ലാം അവരൊരു നാലഞ്ച് പിക്ചേഴ്സും ആയിട്ടാണ് അവർ വരുന്നത് അല്ല അവർ അയച്ചു തരും എനിക്ക് ഈ കേക്കിൽ ഇത് വേണം ഈ കേക്കിൽ ഇത് വേണം അതുകൊണ്ട് ഒട്ടുമിക്ക ഒരു എയ്റ്റി പേഴ്സൻറ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് അവർക്ക് സ്പെസിഫിക് ഇതുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളതങ്ങ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അവരുടെ ഇതിന് ചിലവർ പറയും ഇതാണ് തീം ഇങ്ങനെ വേണം അത്രയേ ഉള്ളൂ ജി ജി ജിജിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് അങ്ങ് ചെയ്തോ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കാണ് നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ ട്രൈ ചെയ്യും അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു ഫ്രീഡം തരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ക്രിയേറ്റീവ് ആകാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ അതങ്ങനെ എന്തോ ദൈവം സഹായിച്ച് ഇതുവരെയും എനിക്ക് ഒരു ഒരു പ്രശ്നം വന്നിട്ടുള്ള ഡിസൈൻസൊക്കെ അങ്ങനെ മനസ്സിൽ വരും
എപ്പോഴും കേക്ക്സിന് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് എസ്പെഷ്യലി തീം കേക്ക്സിന് കാരണം ഇപ്പം ഒരു 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 ഫങ്ഷൻ ഒരു എൻഗേജ്മെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻ തുടങ്ങുകയാണ് ആ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻ ഒരാ ആ കപ്പിൾസിൻ്റെ എന്നൊരു കേക്ക് വാങ്ങിച്ചാൽ അവർക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഓഫ്കോഴ്സ് അവരുടെ വെഡിങ്ങിന് എനിക്ക് തന്നെയാണ് ഓർഡർ കിട്ടുന്നത് പിന്നെ അത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഒരു ബേബി ഷവർ വരുമ്പോഴും അവരെന്നെ തന്നെയാണ് ഓർക്കുന്നത് കൊച്ചിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ബർത്ത് ഡേ പിന്നെയുള്ള ബർത്ത് ഡേകൾ പിന്നെ അവർ പറഞ്ഞ് അറിയിക്കുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എപ്പോഴും ഒരു ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ കസ്റ്റമേഴ്സിന് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് ഈ ഡിസൈന കേക്ക്സ് ഒക്കെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി സമയമൊക്കെ എടുക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കേക്ക്സിൽ എൻ്റെ കേക്ക്സിൽ അപ്പം ഞാൻ ഒന്നോ രണ്ടോ ഓർഡർ കൂടുതൽ എടുക്കാറില്ല കാരണം നമ്മൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഇതിൻ്റെ പുറകെ പോകാൻ പറ്റില്ല നമുക്കൊരു ഫാമിലി ഉണ്ട് പിള്ളേരുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ കേക്ക്സും ഈ കേക്ക്സിൻ്റെ ബിസിനസ്സും നമ്മുടെ ഫാമിലി ലൈഫും കൂടെ ബാലൻസ് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് പിള്ളേരെ ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ നോക്കണം ഫാമിലീനെയൊക്കെ ഒന്ന് ഹൈ ബായി എങ്കിലും ഒന്ന് പറയണം അവർ നമ്മളെ മറന്നു പോകരുത് അപ്പോൾ ഏത് നേരം കേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഞാൻ ഒന്നോ രണ്ടോ ഓർഡർ കൂടുതൽ എടുക്കാറില്ല ഇൻ കേസ് ഇനിയിപ്പം വേറെ ആരെങ്കിലും മൂന്ന് നാല് ഓർഡറൊക്കെ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴാണ് ഞാൻ വേറെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ റെഫർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എപ്പോഴും ഒരു ഒരു നല്ലൊരു ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് എൻ്റെ ഇതിലാണെങ്കിൽ ഒരു കേക്ക് ഡെക്കറേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഇപ്പം ഗ്രൂപ്പ് എനിക്കിപ്പം ഇങ്ങനെ ഐ എം ഹാപ്പി ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഓർഡറായിട്ടൊക്കെ പോകുന്നത് ഹാപ്പി ഇപ്പം തൽക്കാലം എനിക്ക് ബേക്കറി തുടങ്ങാനോ അല്ലെ കമ്പനി തുടങ്ങാനോ ഒന്നും എനിക്കിപ്പം പ്ലാൻ ഇല്ല മേ ബി പിള്ളേരൊക്കെ വലുതായി കഴിഞ്ഞിട്ട് വല്ലതും അങ്ങനെയായിരിക്കും ഇപ്പം ഇപ്പം ഇല്ല പ്ലാൻ ഇല്ല ഞാനൊരു ആലപ്പുഴക്കാരിയാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് സെൻറ്റ് ജോസഫ്സ് നേഴ്സറി മുതൽ പ്രീ ഡിഗ്രി വരെ ഞാൻ സെൻറ്റ് ജോസഫ്സിലാണ് പഠിച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഡിഗ്രി ബി കോം എടുത്തു അത് എസ് ഡി കോളേജിലാണ് പഠിച്ചത് ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു കേക്കിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റൊക്കെ വന്നത് എൻ്റെ ആ അപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫ്രണ്ട്സാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഗിനി പിക്സ് അപ്പോൾ എനിവേ അവരോട് താങ്ക്ഫുള്ളാണ് അവരെൻ്റെ കേക്കൊക്കെ ആദ്യത്തെയൊക്കെ തിന്ന് അവർ അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് ഞാനിപ്പം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പം സെറ്റിൽഡ് എറണാകുളത്ത് സെറ്റിൽഡാണ് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ പേര് ജോസഫ് എനിക്ക് രണ്ട് പിള്ളേരുണ്ട് എബ്രഹാമും ടോമും എബ്രഹാം ആറാം ക്ലാസ്സിലും ടോമ് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലും എത്രയൊക്കെ ബേക്കേഴ്സ് ഒത്തിരി ഒത്തിരി പേർക്കും ഈ ഒരു കേക്ക് ബേക്കിംഗ് ഡെക്കറേറ്റിംഗ് രംഗത്ത് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഭയങ്കര ട്രെൻഡി ആയത് കാരണം ഒത്തിരി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ക്ലാസ്സസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ എന്തുസിയാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ബേക്കേഴ്സിന് ഇതുപോലെ ഡിസൈനർ കേക്ക്സാണ് മെയിനായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നത് പല പല ടെക്നിക്സ് പഠിപ്പിക്കും നമ്മളൊരു ബിസിനസ് എന്താ ഏത് ബിസിനസ് തുടങ്ങിയാലും ഒരു ഒരു ടൈം എടുക്കും അതൊന്ന് പച്ച പിടിച്ച് വരാൻ അതുപോലെ തന്നെയാണ് കേക്ക്സിലും നമ്മൾ കേക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ ആളുകൾ അറിഞ്ഞ് വരണം അതുവരെ ആ പേര് കിട്ടുന്നത് വരെ ഒരു സ്ട്രഗ്ലിങ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളൊരു പേരൊക്കെ എടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും കസ്റ്റമേഴ്സ് തന്നെ മനസ്സിലാക്കി വരും പക്ഷേ യുവർ വർക്ക് ഷുഡ് സ്പീക്ക് ഫോർ യുവർ സെൽഫ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കൃത്രിമോ അല്ലെ എന്തൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല വളരെ ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴേക്കും ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അതിന് ഓഫ്കോഴ്സ് റിവാർഡ്സ് കിട്ടും
ഇപ്പം തീം കേക്ക്സ് ആണല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡ് അപ്പം ഇതൊരു തീം കേക്കാണ് ഒരു പീകോക്ക് തീംഡ് കേക്കാണിത് ഇത് നമുക്ക് വെഡിങ്സ് എൻകേജ്മെൻറ്റ് പാർട്ടി ഈവൻ ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടീസിലും നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു തീം എടുക്കാം ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടെക്നിക്ക് ഇതൊരു ടു ടിയർ കേക്കാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്ക് എയർ ബ്രഷിങ്ങും സ്റ്റെൻസിലിങ്ങും ആണ് ഇത് നമുക്ക് കസ്റ്റമറിൻ്റെ ഇതനുസരിച്ച് ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കളറ് അവരുടെ തീം കളേഴ്സ് എന്താണെന്നനുസരിച്ച് നമുക്കിത് മാറ്റാം ഈ ഗ്രീൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മാറ്റി ഒരു വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലാക്കാം അങ്ങനെ നമുക്ക് പല വേരിയേഷൻസിലും ഇത് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് എഡിബിൾ ഇത് എഡിബിൾ മയിൽപ്പീലികളാണ് അത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ചിലവർക്ക് ടോപ്പർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് എൻ്റെ മുകളിലോട്ട് വെക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ സിമ്പിളായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാൻ തൽക്കാലം ഞാൻ രണ്ട് പീലി ഞാൻ കുത്തി കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ടോപ്പർ ഉണ്ടാക്കാം ഇതും എഡിബിളാണ് ഇതും നമ്മൾ ഷുഗർ പേസ്റ്റ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതും ഇതിലും ടെക്നിക്ക് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എയർ ബ്രഷിങ് ആണ് അതിങ്ങനെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടെക്നിക്കാണ് ഈ കേക്കിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് റേഞ്ച് ഓരോ ബേക്കേഴ്സിൻ്റെ സ്കിൽ അനുസരിച്ചിരിക്കും ഇത് ഇതിപ്പം എൻ്റെ കേക്ക്സ് എല്ലാം ഫൈവ് തൗസൻഡ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണ് കാരണം അതുപോലത്തെ സ്കിൽഡും അതുപോലെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കേക്ക്സ് ആണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് അപ്പ് ആണ് ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കേക്കിന് കംസ് ടു സിക്സ് തൗസൻഡ് ടു സെവൻ തൗസൻഡ് ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ വരും 